你还要比呀、啊，还要整齐啊！你以为是你那个挖那个沟沟啊？<笑>你们两个干嘛呢？干嘛？我们在研究啊！啊？研研究花？研究花？研究花，这个这个给它剪了，我们研究一下，旁边给它扦插掉。这个这个时候也不开，看一下留多长，不要留那么长，稍微有牙的地方。来来来，别着走，不行。干嘛？啊。老爸做事很认真的，我告诉你。我这个公公应该有强迫症，他做的事情最好是不要去给他插手，也不要去管。你说他也没有用，反正他还是按着那一条沟，哎，就这样子就对了，是吧，老妈？就栽那个沟边去嘛。啊，应该是会活，这个很容易活的。嗯，那时候我在监控里面看的开爆了，哇塞，嘿，<笑>就一片就就这里光秃秃的，就看到这里一朵一朵一朵花在这里，是吧？快交吧，不要那么长吧。这就要让他们两个继续争论去了，我们就不管，就可以看看他们表现就好。找个怪了，我我我不服了，我不管。这里这这这几棵是那个乒乓菊，到时候长出来就是好多种颜色。当时买这两个两盆，四个色对，白色、绿色、黄色、红色红色的哈、哦，就紫红色的那一种。当时我婆婆看到那里，看到这两盆的时候就蹲在那里不走，然后问完价格的时候想要又不敢要。我直接我也不管他，我就抱着就回来拿着，我就这样子。我们这个农家小院就这两年是不是改变了很多？原来呢这里是会比较乱的，现在你看花都种满了。然后呢到了暑假一回来，我公公那边都撒了那种那种叫是百日花，好像是叫嗯对哦百日花好像是那一种，就是应该它开花的期间只有这两三个月，但暑假的时候那边就很多。还有向日葵也已经种上去了。这个呢，种完了之后，这个好像是秋天开的哦，老妈。对。对，秋天秋天的时候又有花，然后呢，这些预计呢，本来是有一些很大棵的，还有一些爬墙的。我们预计就是这这这一片墙是打算，就是去年跟阿伟说好要买一点网来固定的嘛，但是被我公公锯掉了。他说：“哎，是，好，锯掉就锯掉吧。现在锯掉，锯掉它又移到那里，现在就这么一丁点，也是长出来的，有的就有的就毁了，就没有了，无所谓。”啊，找大蒜吃，家里又没大蒜了，我每次出去都忘记买。我找这种大一点的。以前回来这里哪有这么这么平？以前回来乱七八糟的一大片就过去了。今年我公公还移出去了一点点，移出去了这么快。然后现在反正我觉得我们家越种越好看，越种越好看。没事的话在这里玩玩还不错的。花也种了，菜也种了，啥都有。我又买了几个菜种回来，过几天他又要哇哇叫，又买那么多回来种嘛。刚刚邻居走过去，他说：“你们家这个是什么大蒜这么大一口？”那我就说我那我就不知道了，这我公公种的。这种拿来做那个啥，糖蒜啊、哦，应该很好吃。糖醋蒜。嗯，这里你看，这一看都好嫩，都还没结那个一坨一坨的嘞。嗯。那边没没结出来？蒜还没结嘞。还没结。老妈说：“老爸那天去去拔这里不行，这这拨开就是不得娘娘。对呀、啊，都不开我都表皮剥开，我直接整颗拍下去了。这里还还还有几个，别急别急，来来来，先吃一点，这就好吃好好吃，别给我甩了甩了一地板上。我跟你讲，你看又甩过来了，你面前不都有吗？为什么一直惦记我菜板的？阿伟，吃饭后，嗯，带他们去看戏，带谁呀？老妈。”邻居，好嘞，去溜达溜达。好。啊，你们先走吧，我吃完饭先。啊，我先吃一下。带我媳妇儿来听一下河南戏。带老妈，带我。<笑>
啊，我们那里就喜欢用那个用这个芝麻油，芝麻油的话，它炒起来比较香，呃，味道也就是反正不,不会像那个菜籽油那样子嘛。我婆婆他们还在听戏，我听不来，我去车上等他们去。之前不是那个那个我那个养甲鱼，他们送了很多那个啥，那个啥，甲鱼。也送了甲鱼，也送了那个黄鳝，还有糖角鱼，弄了一大堆东西嘛。然后他老婆再过一个多月就快要生了，所以弄一桶回去给他吃。你俩开心冷不冷啊,啊？不冷吗？好看，好看，明天还来吗？还来，还来。<笑>走吧，回去吧，走。